Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. This is the Dutch Pinay Couple. So for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ba tamang mag-fill up ng Schengen Visa Application Form. ta -da! Yeah. So yeah, isi-share ko sa inyo kung paano ba yung uh, pag-fill up, kung ano yung mga kailangan nyo kumpletuhin at kung alin yung pwedeng lagyan nyo lang ng NA. So kung ikaw ay interesado, please keep on watching! So, ang video na ito ay specifically para sa mga nag-apply dahil sila ay inibitahan or sponsor sila ng mga partners nila who lives in the Netherlands or yung kanilang uh, main destination ay sa Netherlands or yung unang bababaan nila ay sa Netherlands. So, yeah, ito na yung ating application form which we downloaded from the mfaservices.nl. So, simulan na natin siyang uh, i-fill up. So, magsisimula tayo dito sa number one, which is the surname or your family name. So, itype natin yung family name. Ito yung apelido. So, kung ikaw ay kasal na sa iyong Dutch partner, pwede mong ilagay yung apelido ng iyong mister. Kung yun rin yung apelido mo sa iyong bagong passport. Pero, kung hindi ka pa naman kasal, ilalagay mo dito yung iyong current na family name. Ngayon, for number 2, sabi dito ay surname at birth. So, kung ikaw ay hindi pa kasal, parehas lang yung isusulat natin. At kung ikaw ay kasal na, syempre yung iyong maiden name yung ilalagay mo sa form number 2 or sa slot number 2. Ngayon po na naman tayo sa number 3, first name or given names or given name. So, ilalagay mo dun syempre yung iyong pangalan. So, ngayon tapos na tayo sa mga pangalan. Punta naman tayo sa number 4, date of birth. So, kailan ka pinanganak? Ilagay natin by the arrangement of day, month, and year. Halimbawa, 14-02-1994. Okay, there you go. So, ganito yung format na kailangan natin ilagay. Day, month, and then, yung taon or yung year. So, tapos na tayo dyan. Punta na tayo sa number 5. So, saan ka pinanganak? Hindi mo kailangan ilagay yung kompletong address or pangalan ng hospital kung saan ka pinanganak. Pero, ang kailangan mo lang ilagay dito ay yung city kung saan ka pinanganak. Halimbawa, Cavite City. Now, doon naman sa number 6, country of birth. Siyempre, Philippines. Okay. Okay. Now, punta naman tayo sa number 7. Current nationality. Filipino. Kung Filipino ka naman at birth at Filipino ka pa rin hanggang ngayon, pwede mo siyang lagyan ng NA or not applicable. Okay. Number 7 or number 8. So, ano yung iyong kasarian? Female or male kung kayo ay lalaki. For number 9, marital status, single or married. So, lagay natin single. And then number 10, in the case of minors, surname, first name, address, if different from applicants, and nationality of parental authority or legal guardian. So, kung hindi ka na naman na minor, Pwede mo siyang lagyan ng NA. Pero kung minor ka pa, syempre ilalagay mo dyan yung iyong guardian, which is your parents, your dad, or your mom, or kung sino man yung nag-aalaga sa'yo, or yung kasama mo sa bahay. Next, punta tayo sa number 11, National Identity Number, where applicable. Ngayon dito sa Pilipinas, wala pa naman tayo nung tinatawag na National ID. So, lalagay natin dito, NA. Okay. Now, number 12, type of travel document. Siyempre, meron tayong passport. Yung ating bang passport ay special passport, ordinary passport, or diplomatic passport. So, yeah, depende yun sa inyo. Pero ako, ordinary lang. 
So, dito naman tayo sa number 13, number of travel document. So, ang ibig sabihin nito ay ano ba yung number sa iyong passport. So, kailangan mong kuhanin yung iyong passport at isusulat natin dito yung passport number mo. So, halimbawa, it's P11111111111B. B. Okay, so ito halimbawa yung aking passport number. Ngayon, number 14, date of issue. So, let's say na 24 of July. And then, 2018. So, yan. July 24 yung pag-issue ng aking passport. So, ilalagay ko dito is 24 of July 2028. At number 16, sino ang nag-issue ng iyong passport? Let's say DFA Manila. Yan. Ito yung lugar kung saan ka kumuha ng iyong passport. Okay. So now, number 17, ilalagay naman dito yung address mo. Yung iyong kompletong address. Tapos, syempre, ilalagay rin natin yung email address. So, yung email address is Joanna Marie D C at gmail.com. So yan yung address. So ilalagay mo lang siya diyan. Okay, dito sa katabi, telephone number or numbers. So yung iyong cellphone number pwede mong ilagay sige. Lagay natin 0999999999 nine nine there you go so now tapos na tayo dyan puto naman tayo sa number 18 residence in a country other than the country of current nationality so hindi naman siya applicable sa atin kung hindi naman tayo citizen ng ibang bansa so lagay lang natin dito no okay now, number 19, current op occupation. So, halimbawa ay nurse, lalagay mo lang dyan ay nurse. Kung halimbawa ikaw ay isang online teacher, ilalagay mo lang dyan ay online teacher. At kung wala ka namang trabaho, ang ilalagay mo dito is NA or not applicable. Halimbawa, kakatapos mo lang mag-graduate at hindi ka pa nakakahanap ng work, yun yung ilalagay mo, NA. Kung wala ka naman talagang pinagkakaabalahan na trabaho, yan, NA. Or kung halimbawa, nag online seller ka, pwede mong ilagay dyan, online seller. Yan. So, ipagpalagay na natin na bagong graduate lang sa college at wala pang work, ilagay natin, not applicable or NA. So, employer. So, since wala pa namang trabaho, so, ilalagay natin, NA din. Pero kung meron na kayong trabaho, ilalagay mo dyan yung company at saka yung address ng iyong company. Kung ikaw naman ay nag-aaral pa, ilalagay mo dito yung school at yung address ng iyong school. Okay. So, now we're going to Number 21, main purpose of your journey. So, dito naman, kung i-visit nyo yung inyong partner, for example, yung inyong boyfriend, click natin tong visiting family or friends kasi yan naman yung malimit. Pero kung tourism lang talaga, kung hindi ka sponsored, syempre, tourism yung iyong itetek. Yun kasing pagbisita sa boyfriend or girlfriend, ito ay napapaloob dito sa visa type, the visiting family or friends. Ngayon, dito naman tayo sa 22, member state of destination. So, syempre, yung unang pupunahan natin, the Netherlands. Ngayon, kung halimbawa ang iniisip nyo na pupunta kayo ng France, bibisitahin nyo yung Eiffel Tower. Ilalagay mo rin dyan. Ngayon, number 23, saan ba lalapag yung aeroplano na sasakyan mo? So, ilagay natin, the Netherlands. So, ngayon, number 24, number of entries requested. Siyempre, hihilingin na natin sa kanila yung multiple entries. Kasi, malay natin, bigyan tayo ng one-year multiple entry visa. Ibig sabihin, makakavisit tayo ng at least dalawang beses sa Schengen area. So, ilagay natin dito, multiple entries.
Number 25, duration of the intended stay or transit. Indicate number of days. So, dito, actually, sa Schengen visa application, makakapagstay lang tayo ng 90 days. At minsan, hindi pa nila pinapayagan na talagang 90 days talaga. Kasi, minsan nagkakaroon ng mga circumstances, so kailangan at least mga 86 or 85 days. So, ilagay natin dito is 85 days. Number 26, Schengen visas issued during the past three years. So, kung hindi ka pa naman nakakapag-apply ng Schengen visa the past three years, lagay mo lang I know. Number 27, fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa. So, ito ay yung iyong biometrics, yung iyong fingerprints. Since dito, inilagay natin sa number 26 na hindi pa naman tayo nakapag-apply ng visa, syempre dito, ilalagay rin natin no. Okay, number 28 naman tayo. Entry permit for the final country of destination where applicable. Wala pa tayong entry permit from other countries. Ilalagay natin dito ay not applicable. Okay, intended date of arrival in the Schengen area. So, kailan ba yung plano mo na pumunta ng Netherlands at kailan yung pagdating mo sa Schengen area or sa Netherlands. So, ipagpalagay na na pupunta tayo doon September 12. So, 12-09 and then 2020. Okay. And then number 30, intended date of departure from the Schengen area. Siyempre, 85 days lang. So, ilalagay natin dito ay 03- of uh, December 2020. Okay. So now, number 31. Napakahalaga nito. Surname and first name of the inviting person. So, dito, ilalagay mo kung sino ba yung nag-invite sa'yo or yung tinatawag na sponsor. So, ilagay natin kunyari ay ang pangalan niya is Diong Luigi. There you go. So, yan. Kunyari yan, yung boyfriend ni Joanna, si Luigi. Ilalagay naman natin dito sa baba ng number 31, yung kanyang address. San ba siya nakatera? Okay, sabihin na natin na nakatera siya sa Amsterdam. So, anong address niya? 79 Amsterdam, the Netherlands. Siyempre, kailangan natin kompletuhin yung address. Ito naman ay gawa-gawa ko lang dahil hindi ko alam kung anong ad address doon sa Amsterdam. Pero yeah, let's say na iyan na yung kanyang complete address. Dito naman sa tabi, ilalagay naman natin yung telephone. 0031-876-54321. Okay. So, kunyari, yan yung telephone number ni Luigi. So, ngayon naman, dito tayo sa number 32. Name and address of inviting company or organization. Since yung ating sponsor ay yung ating boyfriend, ilalagay na lang natin dito ay not applicable. Dito din, not applicable. Dito naman sa baba ng number 32, surname, first name, address, and telephone noong contact person sa kumpanya. Since hindi siya applicable sa atin, not applicable. Now, dito naman tayo sa number 33. Cost of traveling and living during the applicant's stay is covered. Yung iyubang travel ay ikaw ang gagastos or yung iyong travel ay gagastosan ng sponsor mo. Kung ikaw ang gagastos, syempre, kikil mo tong by the applicant himself at kung ano yung iyong daladala. So, meron kang cash, kanyari, meron kang credit card or credit card or other. So, yun, ilalagay mo lang siya dito. Pero, gaya ng sinabi natin, by sponsored, si Joanna Marie is sponsored ni Luigi. So, ilalagay natin dito, referred in field 31 or 32. Kasi yung nasa 31 or 32, yun yung pangalan at address nung sponsor mo. Ano yung means of support na ibibigay sa yun ng iyong sponsor? Let's say, bibigyan ka ng cash. Accommodation din, doon ka titira. 
or yung lahat ng expenses ay siya yung magsusupport or other. Lagyan na lang natin dito, all expenses covered during the stay. Ngayon, personal data of family member who is an European or EEA or CH citizen. Since wala naman tayong ibang kamag-anak doon, kundi yung ating boyfriend, ilalagay natin dito is not applicable. Not applicable. Family relationship with an EU, EEA, or CH citizen. Since wala naman, so leave it blank. Okay. Now, last number, 36. Place and date. So dito, ilalagay natin dito yung appointment date natin. So, syempre, yung VFS ay sa Makati lang naman siya. So, ilalagay natin dyan ay Makati. And then, yung appointment natin, ipagpalagay na natin na this coming March, 0503-2020. Dito naman, sa number 37, yung iyong signature. So, pipirmahan mo siya, signature. Or, kung ikaw ay minor, yung iyong guardian or yung iyong parent, yung ilalagay mo or yung people must have space na ito. 37. Okay. So, ayun. Tapos na yung ating form. Dito, again, sa last page, number 3, yung iyong perma or your, yung perma ng iyong guardian kung ikaw ay minor pa. Pero kung hindi ka na naman minor, yung iyong perma ang ilalagay dito. Tapos na yung iyong pag-fill up ng visa application form. O, di ba? Ang dali lang. And that's it. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito at sana ay nakatulong ito sa pag-fill up nyo ng application form. Kung meron pa kayong mga questions, suggestions, at comments, just leave it in the comment section down below. So, success sa inyong visa application. Sana ay makapasa. Adya. And, thank you very much for watching. Please like this video, subscribe to our channel if you haven't, click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod naming adventures, and please don't forget to share love always. Bye!